Друзья, всем огромный, огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Ксения, и сегодня у нас с вами будет видео, в котором я расскажу вам о фаворитах косметических продуктов 2022 года. Это видео я разделю на две части. Первая часть видео это будет видео о косметических продуктах для лица, а второе видео будет посвящено продуктам для глаз и для губ. Поэтому, если вы смотрите мой ролик без подписки, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Итак, первое, с чего бы я хотела начать, это, конечно же, подготовка кожи к макияжу. В этом году меня очень сильно порадовал продукт праймер от бренда Катрис. Потрясающий праймер, который в составе своем не содержит силиконов. Он кремообразной текстуры, хорошо ложится на кожу, и кожа действительно выравнивается, сглаживаются все шелушения, которые есть на коже, и кожа прям готова к макияжу сразу же. Сразу же сверху на этот праймер можете наносить тональную основу и не переживать о том, что кожа ваша будет пересушена или же тон ляжет как-то неровно. Поэтому это прям мой фаворит в этом году из всех праймеров, которые я когда-либо пробовала. Мы подготовили кожу к макияжу, и теперь, конечно же, тональная основа. И из тональных основ меня очень сильно порадовала в этом году. Это тональная основа увлажняющая от бренда Influence. Во-первых, мне очень нравится, я не перестаю говорить о том, что я обожаю эту упаковку, я просто фанат тональных средств с помпами, потому что я считаю, что никаких бактерий, когда не заползают в тюбик, это просто замечательно. У меня этот тон в оттенке 03, Medium Light, и он абсолютно потрясающий именно для сухой, нормальной Кожи. Эта тональная основа абсолютно не сушит кожу, она хорошо распределяется по коже. После нанесения остается такой вот эффект влажной кожи. Она немного сияющим таким эффектом, но, но смотрится это не так, как будто бы ваше лицо это какой-то жирный блин, а это все смотрится очень красиво, действительно, как будто бы ваша кожа ровная, подсвеченная изнутри. Обожаю эту тональную основу и на постоянной основе буду себе ее покупать, покупать, покупать и покупать, я уверена в этом. Из консилеров в этом году, в принципе, он перекочевал этот фаворит из прошлого года, это консилеры от бренда Catrice Камуфляж. У меня эти консилеры в двух оттенках, в оттенках 005 и в оттенках 010. Обожаю эти консилеры, они плотные, они хорошо перекрывают все недостатки, которые можно перекрыть на коже. Они не западают в трещинки, в морщинки, не пересушивают зону под глазками. Любовно любовью люблю эти консилеры и вам советую на них обратить внимание, если вы еще никогда не пробовали вот эти консилеры камуфляж от Катрис. Следующее я покажу вам пудру от бренда Ева Мозаик. Ева Мозаик, не знаю, как она правильно называется. Это рассыпчатая пудра для лица в вуаль в оттенке 01. Это транспарантная непрозрачная пудра, которая имеет супер мелкодисперсный помол. Она прям действительно как вуаль ложится на коже и оставляет такой небольшой светоотражающий эффект на коже. И кожа с этой пудрой выглядит супер холеной. Я очень люблю использовать эту пудру а, на Т-зону для моей сухой кожи, а также люблю очерчивать, так скажем, скулу, то есть, знаете, когда спонжиком проходишь так, по, по нижней границе лица, и тем самым это создает такой вот эффект, как будто бы бейкинга. С этими задачами эта пудра справляется просто на ура. Несмотря на то, что я ее приобрела уже в конце этого года, но я уверена, что эта пудра, во-первых, по своему объему, она очень большая, сколько здесь, 7 грамм, мне кажется, что я ей буду пользоваться не один год и с большим-большим превеликим удовольствием, поскольку именно такой продукт я очень долго искала, чтобы пудра была с цветом, то есть, чтобы она была непрозрачная и чтобы она была супер мелкодисперсная, действительно, как будто бы вуалью наносилась на кожу. У меня сухая кожа и вообще, в принципе, пудра это не мой продукт, который нужен мне для постоянного использования, потому что мой макияж спокойно выдерживает без припудривания даже весь день, потому что у меня сухая кожа. Но все-таки пудра иногда нужна, и эта пудра мне полностью устраивает, советую вам тоже присмотреться и обратить на нее свое внимание. Далее плавно перейдем к контурингу. И первый продукт, два, которые я вам покажу для контуринга, это кремовые скульпторы. Первый кремовый скульптор, который меня очень сильно порадовал в этом году, это скульптор от Influence Beauty в 0,1 оттенке. Упаковка, конечно, так себе, как видите, у меня уже крышечка здесь треснула, но сам продукт просто потрясающий. Этот скульптор, он действительно в правильном оттенке. 
У меня тут был тинт на руку нанесен, не обращайте внимания. Этот оттенок скульптора идеален для того, чтобы подчеркнуть скулы и создать вот именно такую правильного оттенка тень на вашем лице. В общем, продукт обожаю. Наношу его, могу как нанести прямо со стика на лицо, также могу и его растушевать спонжиком. А больше всего мне нравится все-таки нанесение, когда я его наношу такой вот синтетической факелообразной кистью. Сначала набираю этот кремовый скульптор на кисть и после уже переношу, аккуратненько растушевывая сразу же этот скульптор. Поэтому очень советую вам присмотреться. Инфлюенс вообще большие-большие молодцы. И второй скульптор кремовый, который также мне понравился, это скульптор и бронзер стик. В общем, в 01 оттенке это скульптор кремовый от Белор Дизайн. А здесь, посмотрите, такая интересная крышечка для того, чтобы продукт не засыхал. И покажу вам сводч сразу же этого продукта. В разницу увидите сразу же. Я бы сказала, что Influence Beauty более холодный, нежели вот этот вот от Белор Дизайн. Но работает он абсолютно потрясающе. Белор Дизайн чуть-чуть как будто бы по формуле по своей более матовый, что ли, то есть он более суши. Вот, Influence Beauty, он более такой жирненький, знаете, лучше распределяется и наносите. Но Белор Дизайн тоже отличный продукт, он бюджетнее, чем Influence Beauty и просто потрясающе работает на коже. Я очень люблю его наносить также полосами на лицо, но все-таки больше люблю наносить кистью. И также растушевывать его, поднимаясь вверх потихонечку. Также этим э, кремовым скульптором в этом году я полюбила подчеркивать височную зону и делать такой вот модный лифтинг эффект всеми этими продуктами. Так что два кремовых скульптора, которые, мне кажется, должны быть в косметичке. Очень крутые продукты. Присмотритесь. Еще из кремовой коррекции я могу обратить внимание на вот такие вот жидкие румяна от бренда Divash. Это румяна Chic Touch. В оттенке у меня 0,1. И это просто абсолютно потрясающий продукт. Это действительно универсальный продукт. Его можно наносить как на щеки, так и на губы. Также можно наносить даже на веки при большом желании. То есть любой абсолютно макияж можно освежить благодаря этим румяшкам. Очень полюбился мне этот продукт. Хорошо распределяется, не оставляет никаких пятен, легко тушуется и быстро схватывается на коже и придает очень красивый румянец коже. Прям супер классный продукт из всех кремовых румян. Я могу выделить именно Диваш. Бюджетная стоимость и большой достаточно объем. 11 мл здесь, представляете? То есть хватит вам, не знаю, мне кажется, на три жизни этих румяшек, потому что нужно их совсем-совсем немножко. И расход у них достаточно экономичный. Далее я перейду к сухой коррекции лица. И первое, с чего я начну, это палетка для контуринга. В этом году я могу вы выделить палетку от бренда Stellary из коллекции Marble. Эта палетка потрясающая просто по всем показателям. Потрясающий, холодный, красивый, который подчеркивает естественную тень кожи скульптор, который легко абсолютно наносится, не пятнит, не рыжит, не краснит щеки. Вот все с ним просто идеально. Также очень красивые такие повседневные румяна. Это не кукольные, не матрешечные, знаете, какие-то такие некрасивые румяна. Очень достойные, деликатные, красиво, хорошо наносятся на кожу. Просто потрясающий продукт. Единственное, что не очень мне нравится здесь хайлайтер. Я уже говорила об этом в других своих роликах. Хайлайтер здесь достаточно с крупноватыми частичками. И он может все-таки чуть-чуть подчеркнуть текстуру кожи. Поэтому с ним следует быть аккуратнее, но сама эта троечка просто стала моим чуть ли не ежедневным продуктом в макияже лица. Просто обожаю. Стеллари большие молодцы, что они делают такие продукты. Мраморные румяшки это тоже такое что-то интересное и новое. Я очень полюбила эту палетку. Следующий продукт, которым я регулярно пользовалась на протяжении всего года, не только в летнее время года, но и осенью, и даже зимой я порой пользуюсь, это, конечно же, бронзер от бренда Physicians Formula. У меня в оттенке э, Light, который более светлый, есть еще более темный, но мне нравится здесь все. От аромата до оттенка, легкости нанесения. Я очень люблю носить этот бронзер вот такой вот большой кистью. То есть набираю на кожу и... Аккуратно вот так вот переношу этот бронзер на лицо. Очень красиво смотрится. И мне переборщите также, не напятните. Потрясающий аромат кокоса. Все здесь просто прекрасно. Мой фаворит 
мне тоже кажется, уже на долгие-долгие годы этот бронзер. И последний продукт для контуринга лица – это моя находка. Это бюджетный хайлайтер от бренда Vivienne Sabo Glory в двух оттенках. Первый оттенок, он такой более золотистый, и второй оттенок более такой он, более белесый он оттенок. Оттенок палетки 01, и посмотрите, какие то невероятно красивые хайлайтеры. Это очень красивое свечение. Эти хайлайтеры, они абсолютно не вульгарные, они не подчеркивают текстуру кожи. Очень красиво смотрится этот хайлайтер в макияже. Я люблю его наносить как на скулы, так и на носик, на галочку над верхней губой и высветлять внутренний уголочек глаза этим хайлайтером. Просто потрясающий хайлайтер. Я считаю, что они тоже должны быть у каждого в косметичке. И сюда же в первую часть я хочу еще добавить продукты для бровей. Мое большое-большое открытие в этом году стало... Я никогда раньше не пользовалась продуктами такого рода и такого формата. Это вот такое вот броу-желе от Vivienne Sabo. Фиксация умопомрачительная. Очень легко и просто можно уложить любые, даже самые непослушные волоски, бровей в том направлении, которое вы, собственно, сами зададите. Большой достаточно объем. Удобная формула, что вы можете набрать столько, сколько вам нужно этого продукта, зачесать бровки. У меня для этого есть маленькая такая щеточка, как от туши. И я спокойно придаю направление волосков бровям своим. И брови действительно с этим желе для бровей держится целый день. Фиксация просто потрясающая. И еще один гель для бровей, который меня покорил в этом году, это бренд Люкс Визаж прозрачный гель. Очень хорошая фиксация также у этого геля. И мне здесь очень нравится вот такая вот маленькая, абсолютно очень удобная щеточка. Очень удобно фиксировать волоски бровей как сначала брови, так и самый кончик уложить так, как вам именно нужно. Продукта набирается достаточное количество, и, в принципе, одного раза, если вы вытащите эту щеточку из тюбика, хватит, чтобы уложить сразу же две брови. Очень полюбился мне этот продукт, бюджетная стоимость, прозрачный, что, собственно, еще от геля для бровей нужно. Ну что, друзья, первая часть фаворитов 2022 года подошла к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому ролику и оставляйте комментарии, что вы думаете, пользовались ли вы продуктами, о которых я вам рассказала в этом видео. А также обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть фаворитов 2022 года. Всем удачи, всего вам самого лучшего, всем пока-пока!